Llamar al campo para acompañar en sus clases y adquisición de conocimientos a la nueva generación de pastores y ganaderos, como lo oyen. Una profesión que ya se estudia y que garantiza continuidad en un sector imprescindible. Vamos a comprobarlo a Cogollos Vega, Granada. La ganadería sigue teniendo futuro y vamos a comprobarlo visitando la décima edición de la Escuela de Pastores de Andalucía. Bueno, Francisco, ya hemos llegado, que el lugar más espectacular para conocer a los que será la cantera, el futuro de la ganadería andaluza. Sí, exacto, estamos en una ganadería de vacuno de carne, de caprino de carne y hoy hemos venido aquí a hacer una pequeña práctica con Horacio, un ganadero de, de pajuna de varias razas autóctonas andaluza. ...y bueno, vamos a ver qué están haciendo los alumnos con eso... ...pues vamos allá... ...bueno, estamos viendo la doma que se hace de vacuno... ...antiguamente había razas aquí en Granada... ...que se utilizaban para el tiro, para los araos... ...y hoy en día pues hay una cultura todavía ganadera... ...que se les sigue pues bueno, enseñando a los animales... ...y hoy Horacio le está enseñando a los alumnos... Pues, un poco cómo se hace el manejo de, de estos animales... ...¿cómo ve estas nuevas generaciones?... Yo lo que sí les digo es que son momentos muy buenos los que tienen en la vida, si saben aprovecharlos para que sería un futuro para ellos, porque las cosas están complicadas. Una vocación que también se ha despertado en los alumnos de esta escuela, donde las mujeres cada vez están más presentes. Me gustaría montar mi propia explotación en un futuro. Estoy en la escuela de pastores porque me gustaría poder seguir con la explotación que tienen mis padres y a poder ser pues, montar una quesería. Me gustaría quedarme con las vacas de mi padre y montar un cebadero. Quería quedarme con la explotación de mi padre y estamos aquí para aprender cosas nuevas en los cursos para que siempre pueda soltar bien. Víctor, tu padre dándote indicaciones porque tú también te quieres dedicar a él. Sí, me gustaría, la verdad que me gustaría dedicarme a este mundo porque es un mundo muy bonito y muy, muy entretenido. ¿eh? Eso, y esta. Jorge, para ti esto de la ganadería es nuevo, vienes de otro sector totalmente diferente y has decidido que esto va a ser lo tuyo. Esto es lo mío, yo he decidido que esto es lo mío, estoy empezando de cero y la escuela de pastores me, me está ayudando a ello. Estoy aprendiendo bastante sobre la ganadería y a tirar para adelante con todo. ¿Qué te da el campo que no te da otro, otro sector? Tranquilidad, sobre todo tranquilidad, no depender de nadie y yo soy mi propio jefe y los animales te dan una tranquilidad impresionante. Paco, ahora vamos a ver la cabra blanca andaluza. Y le vamos a poner un GPS y aquí lo llevamos. Parece mentira que estemos hablando aquí de ponerle un GPS a una cabra. Pues sí, es un aparato que se utiliza para ver dónde está el animal las 24 horas del día. Si el ganadero está en su casa, totalmente tranquilo, sabiendo dónde está. El ganadero está viendo la tele y sabe perfectamente dónde está cada uno de esos animales. Exactamente. Antonio, es la hora de comer, ¿no? Es la hora de la comida. Así se sí, así, para que estén contentos, estén bonitos, estén buenas. Están gordas. Se pongan gorditas. ¿Cómo podemos saber la edad de una cabra? Lo más rápido que se puede reconocer la edad de una cabra es mirando la otra. Si en caso que... Como ¿Esta, ¿Esta cabra, cuántos tiene? Esta cabra ya está para irse a la UCI. Esta cabra ya está... ¿Está mayo? Está, ella está mayo, esta es una abuela. ¿Y cómo lo sabe? Esta porque ya se le está cayendo los dientes. Generaciones de pastores que mantendrán vivos nuestros paisajes y llenas nuestras defensas. En el campo, aprendiendo pastoreo, aprendiendo ganadería, en una nueva edición de esta escuela de la que nos hemos ocupado en otras ocasiones aquí.